ডায়ালাইসিস ক্ষেত্রে যেমন ধরো যদি রেসপিরেশন যদি তার ভালো না হয় তাহলে কি থাকবে না তার অক্সিজেন পাবে না অক্সিজেন আর মা বাচ্চার অক্সিজেন পাবে না ঠিক না অনুক্রমভাবে এন্ডোক্রাইন হরমোন গরিত সমাবেশ আছে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টোরের বিশাল রোল আছে বাচ্চার ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য হ্যাঁ এর সাথে আমার নিউরোলজিক্যাল নার্ভ সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ সবই নার নিউরোলজিক্যাল বলো রেসপিরেশন বলো রিপ্রোডাকটিভ বলো বা তারপরে পিনাইল আর জিআইটি বলো খাওয়ার ব্যাপার মাস্কুলেটার বলো সমস্ত কিছুই মার স্বাস্থ্যের সাথে নিবিভাবে আমাদের জড়িত পরের স্লাইডটা কী বলতেছে এখানে যে মাস্কুলেটার চেঞ্জ হ্যাঁ মাস্কুলেটার চেঞ্জ অর্থাৎ মাংস পেশি এবং হার এই দুইটার সাথে কি ধরনের পরিবর্তন আমাদের হয় যদি আমাদের মা গর্ভবতী হয় তাহলে কি বলছে কিছু হরমোনাল চেঞ্জ হয় অবশ্যই হরমোনাল চেঞ্জ হয় হ্যাঁ অনেক হরমোনাল ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন অক্সিটোসিন বিভিন্ন রকম চেঞ্জ আমাদের হতে থাকে মার গর্ভ শৈলে ইনক্রিজ ইন বডি ওয়েট শৈলে বা ওজন বাড়ে তারপর কী হয় ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল সাইজ ডি টু দ্য গ্রোয়িং ইউটোরাস সাইজটা কি হয় বাড়ে এই সাইজটা ইউটোরাস সাইজ বাড়ে ইউটোরাস সাইজ যখন বাড়ে তখন এটার সাথে শরীরের সমস্ত কিছুর উপরে মাসেল এবং হার দুটার উপরে মাত মানে বিভিন্নভাবে এর প্রভাব পড়ে সেটা আমরা দেখব কি হয় ইনক্রিজ ইন জয়েন্ট লেগজিটি অ্যান্ড জয়েন্ট রেঞ্জ বলছে যে কী হয় ইনক্রিজ ইন জয়েন্ট লেগজিটি অ্যান্ড জয়েন্ট রেঞ্জ বলছে জয়েন্টের জয়েন্ট রেঞ্জও বাড়ে এবং জয়েন্টের লেগজিটি বাড়ে কথাটা কীরকম যেমন ধরো আমরা যদি এই হার এই জয়েন্টগুলির কথা ধরি হ্যাঁ এই জয়েন্টটা এবং এই জয়েন্টটা এই দুটা জয়েন্টটা আমাদের জানি কি যে এই জয়েন্টটা এখন তোমার আমার বা ওর যেরকম আছে যখন সে প্রেগনেন্সি হবে তখন তার শরীরে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে যাবে তো অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এটা ফাঁক হবে আরও এটা নর্মালি এরকম থাকবে না ফাঁক হয়ে যাবে এর সাথে এই জয়েন্টগুলো ফাঁক হবে এই জয়েন্টগুলো ফাঁক হয়ে যাবে কারণ এই ওই হরমোন জয়েন্টকে লিগামেন্টকে লুজ করে দেয় লুজ করার দলে ফাঁক হয়ে যায় ফাঁক হওয়ার কারণে এই জয়েন্টগুলো এই জয়েন্টগুলো লেগজিটি বেড়ে যাবে এবং কী হবে সাথে রেঞ্জ অফ মোশন বেড়ে যাবে হ্যাঁ রেঞ্জে জয়েন্টের যে রেঞ্জ আছে সেটা লেগজিটি হলে রেঞ্জও বাড়বে যেটা আমাদের জন্য ভালো না কথার কথা এটা ধরো যেরকম স্টাবল থাকার দরকার এই জয়েন্টটা সেই স্টাবল না বেশি ইলন উঠতেছে তার কি হাইপার মোবিলিটি হবে ইনক্রিজ ওয়াটার রিটেনশান ইডিমা অ্যান্ড নার্ভ কম্প্রেশন যখনই এই তার এই হরমোনটা বাড়ে বা গর্ভবতী জন হয় তার শরীরে পানির প্রবণতা বেড়ে যায় অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে তোমার অ্যান্ড্রিজন হরমোনের কারণে বিভিন্ন হরমোনের কারণে পানি শরীরের ভিতরে আটকায় পানি থেকে যায় এবং সে সাথে কি হয় তার ওই যখনই তার এই জিনিসগুলো বাড়ে তখন নার কম্প্রেশন হয় কীরকম নার কম্প্রেশন হয় কথার কথা ধরো সাপোজ এই ধরো এই যে আমার ভেনটা দেখতেছো না এই ভেনের সাথে একটা নার্ভ আছে যেখানে ভেন দেখবা অ্যাজ ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি সাধারণত সাথে একটা নার্ভ থাকে একটা ভেন থাকে নার্ভটা কম্প্রেশন হয়ে যায় তখন পানি থাকবে সে পানি চাপ প্রয়োগ করে যখনই চাপ প্রয়োগ করে তখন তার নার্ভের কম্প্রেশনটা কী হয় কী হয় কারণ নার্ভ কম্প্রেশনটা গা কম্প্রেশন হয় পেন হয় ঝিন ঝিন করে অবশ্য অবশ্য লাগে নার্ভের অনেকগুলো সমস্যা আমরা দেখতে পাই আমরা আরেকটা কথা জানি যা যখনই কোনো রোগী ডায়াবেটিস হয় তাহলে পেরিফেরা নিরপ্রাথি হয় আমরা ক্লাসে বলছিলাম সে পেরিফেরা নিরপ্রাথি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কার জন্য ডায়াবেটিস রোগীর জন্য কমন একটি প্রবলেম অনুরূপভাবে এই অনুরূপভাবে এই পানীয় যখন আমাদের শরীরে বেড়ে তখন আমাদের নার্ভের কম্প্রেশন হয় নার্ভটা কম্প্রেশন হয় চাপে থাকে যে চাপে থাকলে পেন হয় ঝিমঝিম করা অবশ্য অবশ্য লাগে এগুলো আমাদের গর্ভবতী মহিলার কমন একটি সমস্যা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ড্রপ ইন দ্য পেলভিক ফ্লোর পেলভিক ফ্লোর ডিসফাং পেলভিক ফ্লোর ডিসফাংশন আমরা জানি পেলভিক ফ্লোর ডিসফাংশন কেন কারণ আমরা জানি যখন মা মার যখন এই পেটের এই ওজনটা বেড়ে যাবে তখন সে তার কি হবে পেনিয়াল মাসেল ডিপ পেনিয়াল মাসেল লেবাটোর অ্যানাই ফক্সিজিয়াস তারপর আমরা আরেকটা কথা বলতেছিলাম এর আগে যে আমাদের কি মানে বাল্ব স্পঞ্জিও শ্বাস হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমাদের কী পড়বে এই মাসেলগুলো স্ট্রেন কমে যাবে শুধু কি তাই আর অনেক অনেক পেলভিক ডিসফাংশন বলছিলাম না তো অনেকগুলো কথা আমার পড়ছিলাম তলপের ভারী ভারী লাগবে আর তারপরে ওজন ওজন লাগবে কোমর ব্যথা করবে টায়ার লাগবে প্রস্তাব ধরে রাখতে পারবো না হ্যাঁ অস্বস্তি লাগবে মনে কী যেন নেমে আসতেছে এই সমস্ত পেলভিক ক্রাম পেনফুল মাসেল ক্রাম মাসেলগুলো ক্রাম্প হবে এবং পেন হবে কার হবে ডাবল ব্যাগনেসি মহিলা কেন হবে যে আমরা যখন যে আমরা জানি যে যখনই মা গর্ভবতী হয় তখন সে মা আর কী করে সে তার শরীর যাতর পানি দরকার সে পানিটা পেটের মধ্যে থেকে যায় অনেক ক্ষেত্রে এবং সেই পানিটা বাচ্চা শেয়ার করে যার ফলে মার কথার কথা ধরো বাচ্চার মার মারও পটাশিয়াম দরকার বাচ্চারও পটাশিয়াম দরকার তো বাচ্চা পটাশিয়াম আগে নিয়ে নেয় তারপর যা থাকে তা মার শরীরে থাকে তাহলে মার শরীরে পটাশিয়াম ঘাটতি হয় তা যখনই পটাশিয়াম ঘাটতি হয় তখন মাসেলগুলো একটা অ্যাবনর্মাল কন্ট্যাক্ট করে
রাম ব্যথা হইতে পারে নাও পারে কিন্তু এখানে দুইটাই ঘটে কাদের হয় গর্ভবতী মহিলাদের হয় কমন একটি সমস্যা বিশেষ করে বিশেষ করে তোমার লেজ স্টেজে আর্লি স্টেজে হইতে পারে রাত্রে বেলা খুব বেশি কম সমস্যা প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড ওস্টিওপোরোসিস ওস্টিওপোরোসিসটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন এখন তো ওস্টিওপোরোসিস কমন হয়ে গেছে বলা হয়েছে এখন তেইশ বছর উনত্রিশ বছর মহিলাদের প্রচুর মহিলাদের আমরা পাই ওস্টিওপোরো তো মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের শরীরে সূর্যের আলো আমাদের গায়ে পড়ে না সূর্যের আলো না পড়ার কারণে আমরা কিন্তু অনেক পরিমাণে আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি থ্রি কমে যাচ্ছে এবং আমাদের বোনসের ভিতরে ক্যালসিয়াম যাচ্ছে না বলে আমরা কি হচ্ছে আমরা ওস্টিওপোরোসিস আমরা হাড়ের ভঙ্গুর তার রোগে ভুগতেছি এটা কমিউনিটি সমস্যা এবং সেটা আমরা রোগী এই গর্ভবতী মহিলা আরও বেশি কেন হয় কেন বেশি হয় কারণ গর্ভবতী মহিলা আগে থেকে তো আমাদের মেয়েরা কম খায় এরপরে এই বাচ্চারা যে গ্রোথ হচ্ছে তোমার শরীর রক্ত দিয়ে তো নিচ্ছে তাহলে তোমার শরীরে ক্যালসিয়াম টানতেছে তোমার শরীরে ভিটামিন টি টানতেছে তো তোমার হারে ভিটামিন যাবে কই তোমার সমস্ত ভিটামিন তো পেটে গেছে যাইতেছে তো তোমার হারে ভিটামিনটা কই যাবে ভিটামিন নিতে কই থেকে যাবে সে তো যাচ্ছে না তা তুমি কী যাচ্ছ তুমি ঘাটতিতে পড়তেছো তুমি তাহলে ওষ্ট পড়েছে কমন একটি সমস্যা ডায়াসটেসিস বলো ডায়াসটেসিস ধরো আমাদের যে পেটের কথা যেটা বলতেছিলাম ধরো এখানে পেটের খাঁচা তাহলে আমরা বলতেছিলাম এখানে আমাদের পেটের খাঁচাটা এখানে রিফয়েড প্রসেস এখানে কি জিফয়েড প্রসেস জিফয়েড প্রসেস তো একটা শিট গেছে সেই শিটের পাশে আছে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস এই পাশে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাঝখানে আছে লিনিয়া অ্যালবা এই লিনিয়া অ্যালবা একটা শিট যে শিটের মাঝখানে কী আছে এই শিটের মাঝখানে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাছের আছে যেটা আমাদের আগেও আমার পড়ানো হয়েছে তোমরা সবাই অনেক পরীক্ষাও দিছো তাহলে এই রেকটাস অ্যাবডোমিনিসের যে লিনিয়া যে শিটটা লিনিয়া অ্যাবলা শিটটা টাইট হয়ে যায় মোটা হয়ে যায় মোটা হয়ে একটা ফাঁক হয়ে যায় ফাঁক হয়ে যাওয়ার পর পেটটা এরকম মাঝখানটা উঁচু উঁচু লাগে আর এটাকে বলা হয় ডায়াসটেসিস অফ রেকটাস মাসেল কী বলছে সেটা যেটা এখানে আমরা চিত্রে আমরা দেখতেছি এটা আমাদের অ্যাবডোমিনাল আমাদের প্রেগনেন্সি হলে আমাদের মহিলাদের এটা কমন একটি সমস্যা আমাদের দেখতে পাবো আমরা দেখি অনেক সময় এটার উপর আমাদের কাজ করতে হবে ইন ফিউচারে অ্যান্ড যখন আমরা পেলভি ফিউথেরাপি আমরা দিব তোমার ইসের উপরে ওই যখন আমরা প্রেগনেন্সি ফিজিওথেরাপি দেব এবার আসলে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আমাদের পার্ট সেটা হলো পশ্চার চেঞ্জ পশ্চারাল চেঞ্জ পশ্চারাল চেঞ্জ পশ্চার কাকে বলি আমরা পশ্চার হচ্ছে আমাদের আমরা যেই লাইনে যে লাইয়া যে যেই অবস্থা যে লাইয়ে আমরা আসি বা যে কন্ডিশন আমরা বসে আছি সেটা এক একটা পশ্চার সেটা গুড হইতে পারে সেটা ব্যাড হইতে পারে পশ্চার নিয়ে আমরা আলোচনা করতে কি আমরা বলছি যে সত্যিকার অর্থে অ্যাবসলিউটলি আমরা খুব ভালো পশ্চারে আমরা আমাদের গুড পশ্চার আমাদের বডিতে খুব কম লুকিরি পাওয়া যাবে কম বেশি সবারই পশ্চারের সমস্যা আছে এটা দেখাই যাবে কিন্তু সেটা কতটুকু মিনিমাইজ কতটুকু বিদ্যমান সেটা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয় তার কথা হচ্ছে এই পশ্চারটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে যে লাইন অফ গ্রাভিটি কিসের ওপরে লাইন অফ গ্রাভিটি সেই লাইন অফ গ্রাভিটি যত এই গ্রাভিটির যত কাছে আমাদের পশ্চাটা থাকবে তত আমাদের গুড পশ্চার আর যত বাইরে যাব তত আমাদের ব্যাপার তাহলে মাথা সোজা করো ধরো পা ফাঁক করে সোজা পিছু সোজা করে ধরো তাহলে আমরা লাইন অফ গ্রাভিটি বলি কি যে আমাদের কান থেকে কানটা একটু সামনে যাবে এখান থেকে নিয়ে এই শোল্ডারের মাঝখানে মাঝখান থেকে যদি আমরা টানি এই ইলিয়া ক্রেস্টের মাঝখানে যদি আমরা টানি হ্যাঁ এবং মেলিউলাস একদম পায়ের মেলিউলাস পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানি তাহলে এই রেখা বরাবর আমাদের বডিটা তার পা নিচের দিকে টানতেছে দাঁড়াইলো ধরো সামনে দিকে পূজাও এই যে পূজা হইলো তাহলে কী গেলো ওর বডিটা শিফট হইলো শোল্ডারটা সামনে গেল ঘাটটা সামনে দিকে যায় তাহলে তার বডিটা গ্যালাইনের থেকে সামনে চলে গেল তার মানে তার পশ্চার তার পশ্চার ঠিক নাই তাহলে এই যে পশ্চার ঠিক নাই এই পশ্চার নেই ঠিক না থাকার ফলে তার বডির বিভিন্ন রকম পশ্চারের সমস্যা হবে তার পশ্চারাল চেঞ্জ হয়ে যাবে তা কী হবে পশ্চারাল চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে পশ্চারাল চেঞ্জ ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে হ্যাঁ আমরা যখন আমরা প্রেগনেন্সি ফিজিওথেরাপি দিয়ে দিব আমরা চারটা বিষয় খুব মনে রাখবো একটা হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজ একটা হলো অ্যালাইনমেন্ট আর হলো পশ্চার ঠিক আছে আর একটা হলো রিস্টোর অব দ্য রিস্টোর অফ ফাংশন চারটা আমাদের মূল টার্গেট থাকবে প্রেগনেন্সি ফিজিওথেরাপির ক্ষেত্রে তাহলে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট মানে হলো যে আমার যে ফিজিওলজিক্যাল যে অ্যালাইনমেন্ট আমার থাকার দরকার তা ঠিক মতো আছে কিনা নাম্বার দুই আমরা কী বলছি ব্রিদিং এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ ব্রিদিং এক্সারসাইজ কারণ ওইটার উপরে আমার অক্সিজেনের সব কিছু ডিপেন্ড করে আর আমার পশ্চার আমি কোনোভাবে থাকি ঠিক আছে এগুলো আমাদের মোটামুটি তো এই চারটা প্রিন্সিপাল ভিত্তি করে আমরা সামনে থেকে আগাবো আগাবো শিফট অ্যান্টোরিওলি সিও জি সি ওর সব ধরনের সেন্টার অফ গ্রাভিটি সেন্টার অফ গ্রাভিটি কী হচ্ছে সামনে দিয়ে ঝুলে যাচ্ছে সেন্টার অফ গ্রাভিটি তাই তো ভেরি গুড হ্যাঁ সেন্টার অফ গ্রাভিটি কী হচ্ছে অ্যান্টোরিওলি শিফট হয়ে যাচ্ছে কাউন্টার ব্যালেন্স
ধরো আমার পেটটা আমার পেটটা সামনে গিয়ে আসতেছে আমার পেটে দশ কেজি ওজন বাচ্চাটা নিয়ে আমি হাঁটতেছি কারণ আমার শরীরটা সামনে দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির সামনে দিকে যাচ্ছে বাট আমার অন্যদিকে মাছেরগুলো এটা গ্র্যাভিটির দিকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির দিকে আনার জন্য সে কী করতে চেষ্টা করতে হয়েছে দ্য হার্ড অ্যান্ড সোল সে ট্রাই করতেছে এটাকে মেনটেন করার জন্য দ্যাট ইজ কান্ট্রোল ব্যালেন্স ইনক্রিজ অব দ্য লাম্বো সেক্লার অ্যাঙ্গেল লাম্বো সেক্লার অ্যাঙ্গেল ধরো এটা হচ্ছে এল ফাইভ আর এটা হচ্ছে এস ওয়ান তাহলে যখন পেটটা সামনে দিকে যাচ্ছে তখন তো এটারে নিয়েও সামনে দিকে যাচ্ছে তাহলে সে এটাও সামনে দিকে যায় ঠিক আছে তাহলে এটা যখন সামনে যায় আর এটা যখন অ্যাঙ্গেল আর এটা যে অ্যাঙ্গেল এই লাম্বার সেক্টার এই অ্যাঙ্গেলটা কী হয় তখন বাড়ে এটাই বুঝাইতে চাচ্ছে তখন কী হয় পেটটার লাম্বো সেক্টার অ্যাঙ্গেলটা তখন বাইরে যায় কেন বাড়ে অ্যাবডোমিনাল পুট্টুষণের জন্য অ্যাবডোমিনাল পুট্টুষণের জন্য অ্যাঙ্গেলটা বাড়ে বুঝাই যেতে পারছি তো তারপর হচ্ছে যে ইনক্রিজ অব লাম্বো লর্ডোসিস অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যান্ড থোরা থোরাসিক কাইফোসিস অর্থাৎ ইনক্রিজ লাম্বার লর্ডোসিস অর্থাৎ লাম্বার লর্ডোসিস হচ্ছে ধরো ধরো এই লাম্বারটা এই কার্বার থাকবে এটা লম্ব লর্ডোসিস লাম্বারটা এরকম একটা কার্ভ থাকবে সেই কার্ভটা আরও বাড়ে সেই কার্ভটা আরও বাড়ে ইনক্রিজ বেড়ে যায় আর এটা যদি সোজা থাকে তাহলে ডিক্রিজ যদি সোজা থাকে ডিক থোরা শিখ হলো তোমার ধরো টি ওয়ান থেকে টি ওয়ান থেকে টি টুয়েলভ তাহলে এইটার কী হবে কাইফোসিস হবে মানে অ্যান্টোরি কার্বেচারটা বাড়বে অ্যান্টোরি কার্বেচারটা বাড়বে যেমন ধরো এই যে আছে কাইফোসিস কাইফোসিস কী হবে বাড়বে বাইরে সে এই পেটের অ্যাবডোমিনাল মাসেটা সে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করবে যাতে করে সেন্টার অফ গ্রাভিটি থেকে নেওয়া যায় ঠিক আছে হাফার এক্সটেনশন অব দ্য নি এটা হচ্ছে এক্সটেনশন কারণ সে হচ্ছে আরও এক্সটেনশন হবে কী হবে আরও আরও এক্সটেনশন হয়ে যাবে তা যে মহিলার গর্ভবতী মহিলার বয়স সাত বয়স মনে করো সাত আট নয় ধরো সাত মাস সাড়ে সাত মাস বা আট মাস তখন আমরা মডিফাই ক্যাদার এক্সারসাইজ শিখাবো হাই কন্ট্রাকশন করলাম বা ধরো রিল্যাক্স করলাম পরে লো কন্ট্রাকশন করলাম পরে হাই কন্ট্রাকশন করলাম আবার রিল্যাক্স লো কন্ট্রাকশন হাই কন্ট্রাকশন নর্মাল ক্যাজাল এক্সারসাইজ কি রিল্যাক্স না কন্ট্রাকশন পুলিং কন্ট্রাকশন পুলিং এটা কি আচ্ছা আরেকটা কথা মাথা রাখো অতি মাত্রা যদি কন্ট্রাকশন করো তাহলে হাইপার টোনিসিটি বেড়ে যাবে প্যানাল রিজনে যেটা আমাদের জন্য ভালো না কারণ স্পাসিটিস আমরা চাই না কার্বেচার আর এটা কি বলছে এটা হচ্ছে সেন্টার অফ গ্যাভিটি কি সেন্টার অফ গ্যাভিটি এবার এই চিত্রের দিকে তাকাও ইনক্রিজ ইনক্রিজ লর্ডোসিস অ্যান্ড হাইপো সরি কাইফোসিস তাহলে এটা কি কাইফোসিস না যেটা আমরা দেখলাম তাহলে এই যে থোরাসিক লেভেলটা কার বেশি বাঁকা হয়ে গেল আচ্ছা এটা তো আমরা বুঝলাম এটা আগে করা হয়েছে আর এর কি বলছে উইকেন্ড মাসেল স্ট্রেচ হচ্ছে মানে দুর্বল মাসেলটা কি হচ্ছে দুর্বল কথাটা কেমন লাগাইছে এর কথাটা বুঝতে হবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তাহলে দুর্বল এমনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কাজ করে ও যেটা বললো তার একটা কারণ হতে পারে নাম্বার দুই এই যখন এরকম হবে তখন মাছের কি স্ট্রেস না অবস্থা স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে তো তাহলে এদিকে কাইফোসিস হচ্ছে আর এদিকে পিছনের মাছেলগুলো কোন মাছেলগুলো পিছন মাল্টিফিজা ভেরি গুড হ্যাঁ মাল্টিফিজাস তারপরে টপিজিয়াস হতে পারে টাইট হচ্ছে এবং শর্ট এন্ড হচ্ছে তাহলে এই লাম্বার রিজনে কী হচ্ছে টাইট হচ্ছে শর্ট এন্ড হচ্ছে এই মাসেলটা টাইট হচ্ছে এবং শর্ট হচ্ছে কেন কারণ হ্যাঁ এটা তো এদিকে যাচ্ছে এটা এরকম যাচ্ছে না তো যখন এটা এরকম যাচ্ছে তখন এই মাসেলটা ছোটো হয়ে আসতেছে না তাহলে টাইট হচ্ছে না এবং শর্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এদিকেও কিন্তু উইক ছিল টাইট ছিল ওইটা কিন্তু কী হয়েছিল উইক ছিল এবং স্ট্রেচ হয়েছিল এটা কী হয়েছিল স্ট্রেচ এটা কিন্তু শর্ট হয়নি এটা বুঝতে হবে এটা কিন্তু শর্ট হয়নি এটা উইক উইক আর স্ট্রেচ এটা কিন্তু শর্ট না কাইফুস কি শর্ট বাট লাম্বারটা তাহলে এখানে কী কী মাসের শর্ট হবে ব্যাক মাসেলের এই সমস্ত ব্যাক মাসেল সোয়ারবিশাল লেয়ার মিডল লেয়ার ডিপ লেয়ার এই সমস্ত মাসেলই কিন্তু তোমার ব্যাক মাসেল বাট মিড লোয়ার লাম্বার রিজনের মাসেলটা কী হচ্ছে শর্ট হচ্ছে টাইট হচ্ছে থোরাস রিজনে উইক হচ্ছে স্ট্রেচ হচ্ছে এখানে কিন্তু শর্ট হচ্ছে না এখানে শর্ট হচ্ছে না টাইট শর্টেনিং মাসেল টাইট এখানে নেক মাসেলে কী হবে টাইট হবে শর্টেনিং হবে সেন্টার অফ গ্রাভিটি কী হবে শিফট হবে সেন্টার অফ গ্রাভিটি দেখো কী করছে এখানে যদি পাটা আমি যদি দেখো এদিকে খেয়াল করো যদি আমি এটা এদিকে দেই তাহলে আমার গ্যাভিটি পিছন দিকে নিটা কী হলো পিছনে চলে গেলো আমার গ্যাভিটি থেকে পাটা পিছন দিকে গেলো যেটা আমি চাই যেটা আমি চাই না